हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज मी श्रेया दिस साइड आज के वीडियो में हम इंट्रेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर करेंगे या हम कह सकते हैं कि वट आर द्री बेसिक प्रोसेस बाय विच द गामा रेज लूजेज देयर एनर्जी वेन एवर दे पास टू एनी मैटर ओके सो लेट स्टार्ट देखिए सबसे पहले हम गामा रेज के बारे में बात करते हैं वट आर गामा रेज सबसे पहले इन्हें डिनोट किया जाता है गामा रेज के साथ यानी गामा दिस इज दिंपल ऑफ दिस इज दिंपल ऑफ गामा सो वी डिनोट इट एज गामा रेज और ये जो है ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेज हैं जो गामा रेज हैं वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन है पूरे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गामा रेज की इनका जो वेव है वो टेन एस फॉर माइनस फोर्टीन टू टेन एस फॉर माइनस वन तक वेरी करता है ये इसकी रेंज है इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और रेडिएटिव है अब जैसे कि हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस में पढ़ा था जब भी कोई रेडिएटिव रेडिएक्टिव एलिमेंट डिके करता है डिसइंटीग्रेट करता है तो जो उसका डॉटर न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होता है उसमें फॉर्म होता है तो अब उसको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट कैसे लाया जाता है ये कॉन्सेप्ट हमने मैंने पूरी वीडियो बनाई थी न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं आपको प्ले में वो मिल जाएगी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर तो देखिये होता क्या है ना जब वो डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट पर होता है डिसइंटीग्रेशन के बाद अब हमें उसे लगा है ग्राउंड स्टेट पर वो कैसे आती है गामा रेस की मदद के साथ जब वो नीचे आती है ना तो वो गामा रेस एमिट करती है ठीक है जैसे मैंने तब भी आपको बताया था कि जब हमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जाना है तो वी नीड एनर्जी ठीक है तो वो कैनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेती है लेकिन जब हमें ऊपर से नीचे जंप करना है तो वी एमिट एनर्जी ठीक है तो वो गामा रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होती है जैसे कि हमने मैटर के साथ बहुत सारी इंटरेक्शन पढ़ी हैं चार्ज हैवी पार्टिकल्स की लाइटली चार्ज पार्टिकल्स की तो जो गामा रेस के साथ इंटरेक्शन है वो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि वो थे चार्ज पार्टिकल्स लाइटली हैवी डिज इन मैटर लेकिन वो थे चार्ज पर गामा रेस की बात की जाए तो गामा रेज आर नॉट एट ऑल चार्ज ये होती हैं अनचार्ज मोर ओवर इनके पास है बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेनिट्रेटिंग पावर पेनिट्रेटिंग पावर इज टू पेनिट्रेट अ मटेरियल और अ मैटर और अ मीडियम एनीथिंग पेनिट्रेट समझते हैं ना जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी मीडियम है तो उसमें से मैं पेन को पेनिट्रेट निकलवा रही हूँ दिस इज वट वी कॉल पेनिट्रेट तो जैसे एक्सरेज है वो भी बहुत ज्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग होती है उस तरह गामा रेज के पास भी जो पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है अब देखिए जो गामा रेस की इंट्रेक्शन है जो मैटर के साथ वो तीन मोड्स में होती है कैसे पहला होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट तीसरा पेयर प्रोडक्शन तो अब हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे अगर आपको डिटेल में इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स कर सकते आई विल मेक अ डिटेल वीडियो इन दीज थ्री टॉपिक्स तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्बन के बारे में देखिए ये आपके सामने फिगर बना है फर्स्ट वाला ये है फोटो इलेक्ट्रिक की देखिए होता क्या है ना फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्बन की बात करें तो गामा रेस तो हिट करेगी ओके गामा रेस जब हिट करेगी तो क्या होगा ना वो कई बार एब्जॉर्ब हो जाती हैं जब एब्जॉर्ब हो जाती है एक्साइटेशन होगी तो उससे क्या होता है ना एटम को कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती है वो एनर्जी काफी होती है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ठीक है क्या होता है गामा रेस जब हिट करते हैं टारगेट पर टारगेट पर हिट करने के वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है एक्साइटेशन होती है कानेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उससे क्या होता है कुछ एनर्जी जो एटम को ट्रांसफर हो जाती है और वो एनर्जी दैट एनर्जी इज मच सफिशियंट टू हिट एन इलेक्ट्रॉन तो उससे क्या होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने एटम से बाहर आ जाता है तब इस केस में हुआ क्या जो गामा रेस थी ना गामा रेस एंटर की एब्जॉर्ब की और कन्वर्ट हो गई किसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में क्यों क्योंकि उसने मदद की इलेक्ट्रॉन को बाहर हिट करवाने में इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में सो बेसिकली इन दिस केस गामा रे एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बिकॉज इट हेल्प्स द एटम टू रिलीज दिस इलेक्ट्रॉन और होता क्या है इस केस में ना ये जो गामा रेज है एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसीलिए से कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्बन ऑफ गामा रेज ठीक है इसीलिए इसका नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्बन ऑफ गामा रेज क्योंकि यहाँ गामा रेज आकर क्योंकि यहाँ गामा रेज आकर एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर निकाल देती है ठीक है तो ये छोटी सी डिटेल भी है ठीक है देखिए ना यहाँ पर एक्सरे एंटर की यहाँ पर एब्जॉर्बन हुई और ये चलो एटम से बाहर ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्पटन इफेक्ट ये वाला हमने कॉम्पटन स्केटरिंग पढ़ी है ये भी कुछ वैसा ही है ठीक है होता क्या है देखिए इसमें जब एक्सरे आती है सब कुछ वैसा ही होगा थोड़ा सा ही फर्क है आएंगी एब्जॉर्ब होंगी इलेक
इस केस में भी ये हुआ था आई थी एब्जॉर्ब हुई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो फर्क क्या है फर्क ये है एनर्जी जो इस केस में जो एक्सरे की एनर्जी थी ना वो सफिशियंट थी ना ज्यादा कम थी ना ज्यादा ज्यादा थी इस केस में जो गामा रे थी उसकी एनर्जी सफिशियंट थी ना ज्यादा कम थी ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा थी ठीक है लेकिन इस केस में क्या हुआ गामा रेज की जो एनर्जी थी बहुत ज्यादा थी ठीक है मतलब जितनी चाहिए मोर देन इनफ जितनी चाहिए उससे ज्यादा उससे हुआ क्या सब कुछ वैसा हुआ लेकिन एडिशन एक एक्स्ट्रा एडिशन में हमें एक गामा रे गामा रे फोटोन भी मिल गया ठीक है इलेक्ट्रॉन तो निकला निकला साथ में एक गामा रे फोटोन भी मिल गया जिसकी एनर्जी थोड़ी सी वेरी करती थी ठीक है ठीक है बेसिकली एक्सरे आया एब्जॉर्ब हुआ और यहाँ पर इसकी जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट हुआ हुआ साथ में गामा रे फोटोन भी इमिट हो गया ठीक है कॉम्पटन इफेक्ट जब हमने हम पढ़ते हैं तो वो भी कुछ ऐसा ऐसा ही हुआ था वो मोमेंटम के केस का था बस जब वो हिट करता है इलेक्ट्रॉन को तो स्कैटरिंग uh, होती है और रिक्वायर होती और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हो जाता है है ना फोटोन खुद स्कैटर कर जाता है और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर बेसिकली बस वही हो रहा है इसमें भी इसीलिए इसका नाम दिया गया है कॉम्पटन इफेक्ट ठीक है ना वही सब हो रहा है ना ठीक है ज्यादा फर्क नहीं था दोनों में था सेम ही बस एनर्जी की वजह से सिर्फ ज्यादा एनर्जी की वजह से हमें एडिशन का एक फोटोन मिल गया तो चलिए अब बात करते हैं पेयर प्रोडक्शन के बारे में ये भी इनके जैसा ही है पर इसमें भी थोड़ा सा फर्क है हुआ इसमें भी सब कुछ वही इस गामा रेज आई एब्जॉर्बन हुई लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन भी निकला यानी देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रो इसीलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन ठीक है तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन भी इमिट होता है ठीक है ना जैसे कि गामा रेज आई उसी तरह से यहाँ पर एब्जॉर्बन हुई एब्जॉर्बन के साथ एक्साइटेशन हो गई एक्साइटेशन की वजह से एटम से इलेक्ट्रॉन भी निकला और एक पॉजिट्रॉन भी मतलब दोनों पेयर में निकले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन सो दिस इज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन अब इस केस में एक बात बहुत याद रखने वाली है कि ये तभी पॉसिबल होता है ये हमारा पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन तभी पॉसिबल होता अगर जो गामा रे है उनकी जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन 1.02 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी क्योंकि अगर इससे कम हुई तो ये पॉसिबल ही नहीं है ये केस तब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्यों देखिए हमें क्या करना ना जब गामा रे जाए तो इस बार क्या हो रहा है पेयर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं और पॉजिट्रॉन भी निकल रहे हैं तो अभी भी इलेक्ट्रॉन के लिए भी जीरो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ताकि हम उसको लिबरेट करवा सके इलेक्ट्रॉन के केस में अब पॉजिट्रॉन को भी तो चाहिए जीरो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों को चाहिए 0.51 इसे भी चाहिए 0.51 इसे भी चाहिए क्यों बाहर निकले के लिए इनकी लिब्रेशन के लिए चाहिए ठीक है तो अब इन्हें जब देख तो देख सकते हैं आप दोनों का टोटल क्या हुआ 0.1 अगर मेरी बात अगर आप इसी से एनर्जी कम लोगे तो उनको दोनों को तो एनर्जी मिलेगी मान लीजिए मैं ले लूँ अगर 0.9 ले लूँ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना क्योंकि मेरे जो दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है उनको अपनी सफिशिएंट एनर्जी मिली नहीं बाहर आने के लिए लिब्रेशन के लिए तो ये प्रोसेस कैसे होगा नहीं हो सकता ना ठीक है इसी वजह से कहते हैं कि हमारे एक बात का इसमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपने इसको करना है तो गामा रेज जो है उनकी एनर्जी हमेशा वन पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए उससे काम पर प्रोडक्शन पेयर मोड एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है तो ये हमने बहुत ही प्रिसाइज सा ओवरव्यू किया है हमारे तीनों मोड्स के बारे में लेकिन मैं इन पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी ताकि हमें अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको पहले इसी तरह से थियोरी के साथ छोट थोड़ी थोड़ी दिनों की एक्सप्लेनेशन देनी है जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम बहुत है और उसके बाद आपको अच्छे से डिटेल में बताना है ठीक है क्योंकि अगर सेवन मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आपको डिटेलेशन चाहिए हाँ लेकिन अगर तीन मार्क्स का है तो इतना इतना आंसर बहुत है इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू एंड है